Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ям Ями. Отново сме в моята кухня и отново ще приготвим нещо интересно, нещо много вкусно. Както виждате, пред нас има най-вече месо. Това е килограм свинска плешка смяна и килограм полутласто свинско месо. От това месо и от подправките, които виждате, ще направим наденица чуризо. Прочутата мексиканска наденица чуризо. Разбира се, тя е с много компоненти. Някои от съставките по обясними причини не разполагаме с тях и ще сложим съставки каквито ние имаме. Но това не променя нещата. Ще си имаме наденица чуризо. Сега да ви кажа какво освен месото ще ни трябва. Три вида чушки. Значи това са съвсем леко люти селски чушки. Това са сладки това са сушени сладки чушки и а, това са така наречените а, червени чушки селски пак, които а, не са пикантни, които също са сладки. Освен това, тъй като нямаме анхиотна паста, това, тя се прави от растението анато, аз мисля, че може да заместим това с а, сос от нар. След което червен пипер, кимион, шафран, чесън, фаериган, черен пипер, кориандър, и сол. Това е всичко, което ще ни трябва. Ще започнем първо с обработката на сухите чушки. Ще ви покажа как ще стане това. Значи чушките ги поизчистихме от семките и от дръжките. Поначупихме ги и сега ще ги залеем с топла вода, за да омекнат половин час. Ще ги покрием с тази чиния. Сухите чушки вече омекнаха. Сложихме ги в блендера. В блендера ще сложим и чесъна. Ще сложим и сута, предварително измерена соса от нар. Всичко да се умеши много добре. Накрая ще сложим подправките. Така и сега да завъртим. Ето, скъпи приятели, вижте как изглежда тази микстура, която получихме от подправките и от сухите чушки, които намокрихме. Сега това нещо ще смесиме заедно с каймата в планетарния миксер и ще получим някаква хубава кайма, която трябва да отлежи преди да я напълним. Това е каймата за занадички чуризи, които направихме. Преседява вече една нощ, 12 часа. Сега остава да напълним пълначката и да започнем да пълним червата. Вече пълначката е пълна, <към> с кайма сложили сме черва и започваме да пълним. Бавничко не е нужно да се бърза. Пълнете хубаво червата, трябва да се пълни добре, но да не се спукат. Това няма да са луканки. Избрал съм размер, не е много широк, не е много тънък, така че да може да се изпичат добре. Нашата наденица чуризо вече е напълнена в червата. Направих две големини. Значи това е около 30 мм диаметър, по-широчка, а това е 22-24 овчи черва. Така че тези по-добре ще се опекат, тези ще бъдат по-сочни. В тези в голямата чиния просто накрая прибавих още люд пипер, още черен пипер, куркума, за да бъдат по-пикантни. Просто да има и такива по-люти, по-пикантни наденички. Сега остава само да печем. И така, скъпи приятели, намираме се в Странджата, една много стара къща, където палиме огън. Сега ще да разпалиме барбекю и ще направим нашата наденичка чуризо. Вътре ще стане една чудесна жар. На жар най-хубаво се пече месо. А това е един много съвестен майстор. Вижте какво държи. Какво е това майсторе? Дилап. Дилав, Дилав, маша, кой както му харесва. Вижте, това е много старо нещо. Тази къща, която виждате тук от среща, тя е на 130, не, на 230 години. Толкова е стара, вижте, се още обитаваме. Нашата наденичка чуризо вече е на скарата, се пече с, с пълна сила и след малко ще обърнем. Ето, скъпи приятели, вече са почти готови нашите наденички. Сега ще ги извадим, вече да ги опитаме. С... Приготвили сме тук тестери, които ще опитват да си кажат мнението. Ето ги първите наденички, които извадихме от скарата. Топли, топли. Тук при нас има няколко човека, наречени тестери. 
И сега по речите им дам да направим нещо като сандвич. Така. Ще има пътче салатка. Заповядай, хъпни и си кажи мнението. Добре, като стигнеш се обади тогава. Така, следващия. Оставяме малко йополос, майонеза, малко салатка. Това ще го направим към така. Това ще го пускаме за овояче, но... Благодаря. Така. А сега ще си направя и за мен. Тестирайте, казвайте си мнението. Супер! Радвам се, че ви харесва. Това е, драги зрители, направихме си мексиканско чуризо в България. Да сте живи и здрави, да си направите и вие, ще останете много доволни. От мен всичко хубаво, бъдете здрави. Ако ви харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои!